ሬዲዮ ሚዲያ በታሳ 22 2011 ዓ.ም ምህረት በለተሰኞ ከተሰሙ አባይት ወሪዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል ከዘናው ጋር ሺ ወንዙ መልአኩ ነኝ ህገ መንግስቱን ማን ይተርጉመው በሚል ጉዳይ ክርክር ተካሄደ ህገ መንግስቱን ማን ይተርጉመው በሚል ጉዳይ ላይ በአዲስ አበባ ክርክር ተካሄደዋል የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ባዘጋጀው በዚሁ የውይት መድረክ ላይ የተለያዩ ሐሳቦች ተነስተው ሰፊ ክርክር ተካሄደባቸዋል የክርክሩ ዋንኛ ነጥቦች አተኮሩት ህገ መንግስቱን የፌደሬሽን ምክር ቤት መተርጎም አለበት የሚል ባንድ ወገን ሲነሳ በሌላ ወገን ደግሞ ህገ መንግስት መተርጎም የፍርድ ቤት ጉዳይ ነው የሚሉ ናቸው የኢትዮጵያ የብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች የፖለቲካ የጋራ መግባቢያ ሰነድ የሆነው የፊድሪ ህገ መንግስት ዳር 29 ቀን 1987 ዓ.ም ምህረት መጽደቁ ይታወሳል በህገ መንግስቱ አንቀጽ 62 ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 የፌደሬሽን ምክር ቤት የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ እንደሚያደራጅ እና ህገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን እንዳለው ያስቀምጣል ባንቀስ 82 ላይም ጉባኤው 11 አባላት ያሉ ሲሆን ጉባኤውን የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት በሰብሳቢነትና ምክትል ፕሬዝዳንቱ ደግሞ በምክትል ሰብሳቢ እንደሚመሩ ተመልክቷል በህزب ተወካዮች ምክር ቤት አቀራቢነት ፕሬዝዳንቱ በመያ ብቃታቸውና በስነ ምግባራቸው የተመሰከረላቸው ስድስት የህግ ባለሙያዎችና ከፌደሬሽን ምክር ቤትም ሶስት አባላቶችን እንደሚያካትት ተደንግጓል የፌደሬሽን ምክር ቤት የህገ መንግስት ተርጓሚ ይሁን አይሁን የሚለው ጉዳይ የዘርፉ ባለሙያዎች መከራከሪያ ሐሳብ ከሆነ ሰነባብቷል በውይይቱ ላይ የተሳተፉት ያማራ በሄራዊ ክልል ምክር ቤት የህግ ጉዳዮች አማካሪ አቶ አለልኝ ዮሐላ እንደሚሉት የፌደሬሽን ምክር ቤት አባላት የፖለቲካ ሹመት ያላቸውና የየመጡበትን ክልል የሚወክሉ ናቸው ይህም በመሆኑ የምክር ቤቱ አባላት ህገ መንግስቱ ነፃና ገለልተኛ ሆነው የመተርጎማቸው ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ ይገባል ይላሉ የሌሎች አግሮች ተመክሮ የሚያሳየው ህገ መንግስት የሚተረጉሙት መደበኛ ፍርድ ቤቶችና ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤቶች መሆናቸውን አውስተው የተመክሮ የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ አገናዝቦ ተግባራዊ ቢደረግ የሚል ሐሳብ ማስተዋል እንደ አቶ አለልኝ ገለጻ በአገሪቷ ነፃና ገለልተኛ ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት በማቋቋም ህገ መንግስቱን የመተርጎም ስራ ማከናውን ያስፈልጋል ይህም ህገ መንግስቱን እስከማሻሻል የሚሄድ ጉዳይ በመሆኑ በተደጋጋሚነት የሚነሳውን የትርጓሜ ተገቢነት ጥያቄዎች መልስ ይሰጣል ብለዋል የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ አባል አቶ ሚሊዮን አሳፋ በበኩላቸው ከህገ መንግስት አጥርጓጎም ጽንሳ ሐሳብ አቋያ ፍርድ ቤቶች ህገ መንግስትን ይተርጉሙ የሚለው ሐሳብ ህጋዊ መሰረት የለውም ምክንያቱም የህገ መንግስት ጉዳይ የህግ ጉዳይ ብቻ አይደለም የፖለቲካና የፖሊሲ ውሳኔ ጭምር ነው ብለዋል ህገ መንግስቱ የህزبው ስለሆነ የሚተረጉመው አካል መኖር ስላለበት ጉዳዩ ከዚህ አቋያ መታየት አለበት ሲሉ ማስረድቷል የፊድሪ ህገ መንግስት የኢትዮጵያ የብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች የፖለቲካ የጋራ መግባቢያ ሰነድ በመሆኑ በገለልተኝነት የሚተረጉመው ማን ሊሆን እንደሚችል በጥልቀት ማየት ብቻል ሲሉ ሐሳብ ሰንዘረዋል እንደ አቶ ሚሊዮን ገለጻ አሁን ካለው አገራዊ ለውጥ አንጻር ህገ መንግስቱን ማን ይተርጉመው የሚለው ጉዳይ ሰፊ ጥናት ተደርጎበት መቅረብ አለበት የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ሰብሳቢ ወይዘሮ ማዛሽ ሸናፊ እንደሚሉት የህገ መንግስቱ ተርጓሚ አካል ቀደም ሲልም ሲያከራክር የቆየ ጉዳይ ነው የዚህ ወይይት መድረክ በጉዳዩ ላይ ተለቅ ያሉ ሐሳቦችን በማንሳት በቀጣይ ለህزبና ለሀገር የሚጠቅመው ነገር ማስቀመጥ የመጀመሪያ ተግባር እንደሆነ ተክሷል የህገ መንግስት ተርጓሚ ተገቢነት ጥያቄ ሰፊና ጥልቅ ወይይት የሚፈልግ መሆኑን አመልክተው በቀጣይም ህزبው በየደረጃው እንዲወያይበት ይደረጋል ብለዋል የህገ መንግስት ተርጓሚ ስልጣንና ተግባር ጉዳይ ማሻሻል ህገ መንግስቱን ማሻሻልን የሚጠይቅ በመሆኑ የህزب ወይይት አስፈላጊ መሆኑንም ጠቁሟል ካለም አገሮች 86 በመቶ የሆኑት ህገ መንግስት የሚተረጉሙት በመደበኛ ፍርድ ቤቶች ወይም በህገ መንግስት ፍርድ ቤት መሆኑን ፕሬዝዳንቱ አስረድቷል የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በበኩላቸው የህገ መንግስት ተርጓሚ አካል ላይ የሚነሱ የተለያዩ ሐሳቦች ተፈጻሚ የሚሆኑት የህገ መንግስት ማሻሻያ ሲደረግ መሆኑን ገልጸዋል በመሆኑ የፌደሬሽን ምክር ቤት በህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ላይ የምክር ቤቱ የመጨረሻ ውሳኔ ሰጭነት በህገ መንግስቱ በሰፈረው መሰረት ይከተላል ብለዋል በጉዳዩ ላይ ህገ መንግስታዊ ፍልስፍና እንዲበለጽግ ማድረግ የህገ መንግስት ምውራን የቤት ስራ መሆን እንዳለበትም ተቆመዋል ለህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ከሺ 992 እስከ ጥቅምቱ 2010 ዓ.ም ምህረት ከቀረቡለት 3724 ህገ መንግስታዊ አቤቶች መካከል ውሳኔ ተሰጣቸው 2040 ብቻ እንደሆኑ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከነዚህ መካከል 65ቱ ብቻ የህገ መንግስት ትርጉም እንደሚያስፈልጋቸው ተወስኖ ለፌደሬሽን ምክር ቤት ቀርቦ ውሳኔ ተሰጥቶበት አልሲል የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።